Olá, sejam bem-vindos ao canal Esperada Gourmet. Espero que vocês estejam gostando. Dê sua opinião aqui nos comentários. E lembrando que para você receber as notificações de novos vídeos que eu vou postando aqui, você tem que curtir o vídeo, se inscrever no canal, que aí vocês vão receber. O vídeo de hoje é sobre como selar o peito de frango, como cozinhar um peito de frango, para que você faça as demais receitas com frango desfiado. Este aqui é o frango, o peito de frango. Eu costumo retirar a pele para cozinhar. Seja tipo... Tem gente que está me perguntando se a carne inteira é feita, cozida na panela de pressão ou assada diretamente no forno, se ela pega sabor no tempero. Por exemplo, ela assim fechada peito de frango fechado ou uma carne bovina inteira uma peça se ela feita no, na panela de pressão ou assada no forno que se ela pega todos os sabores dos temperos então vou te dizer que sim independente da altura do bloco da sua carne do pedaço da sua carne ela vai pegar todos os, os sabores quando se fecha a panela põe água com todos aqueles temperos todos os aromas dos temperos que você se você pôs no caldo, ele vai, vai fazer parte de dentro, da parte de dentro da sua carne. Então, não interfere o tamanho da sua carne. Então, assim, eu cortei para demonstrar para vocês, mas eu não costumo cortar aqui o peito de frango. Assim. Eu não preciso cortar o peito de frango aqui, como eu fiz agora. Para que ele fique saboroso. Eu simplesmente... O que eu costumo fazer? Tiro a embalagem, deixo o peito assim. Eu ponho limão. Se você não tiver limão fresquinho na sua casa, você põe vinagre branco, vinagre de álcool. Então, e deixa agir aqui por uns três minutinhos no mínimo. Você vai lavar na, na, na torneira, embaixo da torneira, para depois fazer. E aqui eu vou secar com papel toalha de qualidade, porque eu não quero que ela caia água ali no óleo. Umas três colheres de óleo de soja para aquecer. Você vai jogar o peito de frango, primeiro essa parte aqui, para dourar. Com o frango totalmente dourado, dos dois lados, aí eu vou passar o tempo de aqui no Aqui eu tenho quatro dentes de alho amassados de espremido, ou de espremido. Com o alho dourado, você põe cebola. Cebola barranca picada, uma cebola. Depois que a cebola dourar, você pode pôr pimentões. Pode ser verde ou amarelo. No caso aqui, eu tinha uma sobra na estivadeira de um pedaço de cada e tudo aqui. Mas se você só tiver verde ou só tiver amarelo, você põe. Tomate picado. Louro, pimenta do reino moída, preta, pura. Duas colheres de extrato de tomate puro ou molho pronto. Você pode pôr salsinha e cebolinha. Ou a erva que você preferir, coentro, se não tiver coentro, pode ser tomilho, ou alecrim, ou orégano, mas assim, não mistura um monte de erva que não tem necessidade, você põe uma erva assim, você vai pôr aqui a água, vamos dizer meio litro de água. Aqui 
Aqui você vai pôr o extrato de tomate. Aqui eu tenho salsinha congelada. É uma salsinha fresca. Que, por exemplo, eu higienizo a salsinha. Lavo. Pico ela. Quando eu não vou usar no mesmo dia a salsinha picada, ou no máximo no dia seguinte, ela vai vegetar na geladeira, certo? Aí eu passo para um recipiente que tem tampa e levo para congelar no freezer. E quando você mantiver ela assim congelada, ela vai estar tá fresquinha. Aí você utiliza. Você tira aos poucos assim a salsinha e cada vez você vai usar. Não deixa ela descongelar. Aí você volta com ela para o freezer. Você passa os de frango. Tampa a panela e deixa cozinhar. Se você quiser cozinhar em panela de pressão, você passa com a panela o cozido e desfiado. Em cinco minutos na pressão, ele fica assim, gente. Ele perdeu a cor rosada dentro da carne. Tá cozido, mas ainda tá firme. Que você tem que, pra desfiar, ele não desfia sozinho. Você precisa da ajuda de um garfo para desfiar. Por exemplo, ele tá firme a carne dele. E tá cozido, mas ainda tá firme. É o suficiente para você desfiar e fazer suas receitas. O caldo, o caldo que você cozinhou, o frango, você passa pela peneira. Você põe no recipiente que com tampa e leva para congelar. Você congela assim para utilizar em outras receitas. Você pode fazer a massa de coxinha com este caldo. Você pode fazer uma polenta com esse caldo e, e várias outras coisas.